Voilà, salut, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais saluer ici plus particulièrement le rebelle Goïta, parce que cette vidéo-là est faite pour lui donner des conseils. Et je l'ai titré « Mon dernier conseil au rebelle Goïta ». Alors, souffre d'abord que je t'appelle rebelle parce que tu n'as pas été élu démocratiquement par le peuple malien. Alors, je vais te présenter d'entrée de jeu une vidéo, une vidéo hein, qui m'autorise à t'appeler rebelle. Et à la suite de cette vidéo-là, Bien entendu, je vais te donner quelques conseils. Et je te conseille de m'écouter. Je te conseille de m'écouter très attentivement. Alors, cher ami, on suit la première vidéo et après j'ai poussé mon allocution. En tant que pays, nation est menacée dans tous ses fondements. Notre pays, le Mali, sombre de jour en jour dans le chaos. L'anarchie et l'insécurité par la faute des hommes chargés de sa destinée. La vraie démocratie ne rime point avec leur complaisance, ni faiblesse de l'autorité de l'État qui doit garantir la liberté et la sécurité du citoyen. Malienne, Malien, le clientélisme politique, la gestion familiale des affaires de l'État on finit par tuer toute opportunité de développement dans le peuple. Voilà. Donc ici, tu as pris des armes pour arriver au pouvoir. Et le discours que vous tenez ici, tes camarades rebelles et toi, c'est un discours politique. Voilà. On a fait croire qu'on a enlevé IBK pour lutter contre le terrorisme, etc. Et pourtant, les Maliens continuent de périr sous les balles assassines de ces terroristes. Les Maliens continuent de mourir de jour en jour. Et même dans tes géants, la Simi Goïta, tu retiens certains Maliens en captivité qui n'ont rien à voir avec le djihad, mais que tu accuses d'être des djihadistes et ils sont torturés quotidiennement par tes hommes. Alors, je t'appelle le rebelle à cause de cette vidéo-là. Parce que tu n'as pas été élu, tu es venu au pouvoir par les armes. Alors, monsieur le rebelle, j'aimerais te dire une chose. Tu sais Vladimir Poutine, il est à bout de souffle. Vladimir Poutine ne peut pas aujourd'hui s'hazarder à engager une autre guerre sur un autre front. Ce n'est pas possible. Lui-même, où il était pas, il se cherche. Il a compris la bêtise en Ukraine et c'est trop tard pour faire ma charrière parce que il prendra la ronde de sa vie. Le respect que certains Occidentaux avaient pour lui, ce respect-là, il a disparu. Donc, il ne peut pas aujourd'hui même engager un combat contre un pays africain. Il a à bout de souffle. Je vais te présenter d'abord. Je n'ai pas encore commencé à te donner les conseils, dans les conseils tout à l'heure, mais je t'explique un peu pour que tu comprennes de quoi je suis en train de parler. Alors, je vais te présenter d'abord cette vidéo-là. Et bien entendu, après, je vais, je vais continuer, je vais continuer mon propos. Suivez. Des larmes et des réservistes de l'armée russe embarquant dans des véhicules Direction le front ukrainien. Sur les réseaux sociaux, les images de ce type circulent depuis mercredi. Au micro d'un média russe, cet appelé témoigne. Je n'ai jamais servi dans l'armée. Je n'ai jamais été un conscrit. Je n'ai aucune expérience militaire. Je vais y aller. Est-ce que j'ai le choix Si je n'y vais pas, je serai poursuivi. Une séquence qui illustre le flou autour de la mobilisation décrétée mercredi par Vladimir Poutine. L'armée russe dit avoir recruté 10 000 personnes sur les 300 000 souhaités par le Kremlin. Tous les moyens sont bons pour attirer de nouveaux volontaires. Le chef de la Crimée annexée promet au candidat l'équivalent de plus de 3 000 euros. Cher Criméen, j'ai décidé que chaque résident mobilisé recevra une aide financière de 200 000 roubles payée en une fois. Il s'agit d'une mesure de soutien pour nos combattants et nos familles. L'appel à la mobilisation voilà. est fait. Donc, ça est fait les Russes eux-mêmes. Parce que voilà ce qu'ils disent aujourd'hui. Eux, ils préfèrent aller faire la prison que Vladimir Poutine leur propose à leur pays que d'aller mourir ou de tirer sur quelqu'un. 
Mais ce n'est pas une guerre qui les concerne en réalité. Alors, ça peut te dire que Poutine aujourd'hui, il se cherche. Au point où il est obligé de recourir hein, à des civils, prendre des réservistes qui n'ont même pas de notion militaire pour aller faire la guerre en Ukraine. Donc, il ne peut pas t'aider ce Poutine-là. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays seul. La Côte d'Ivoire aussi, ses partenaires. Ça, c'est de un. C'est très capital ce que tu dis. Maintenant, on va avancer. Tu sais, le président Ouattara, s'il n'y avait pas de Ouattara, tu n'aurais jamais réussi même à faire un coup d'État. C'est parce qu'il y a eu Ouattara que le Mali existe. Aujourd'hui, il te parle. C'est vrai que Dieu a créé la terre. Dieu a créé le Mali. Mais à un moment donné de l'histoire du Mali, il a fallu que le président Ouattara intervienne pour que le Mali continue d'exister. Et c'était sous François Hollande. Sous François Hollande. Je te présenter d'abord l'intervention de la France dans ton pays. La France que tu, tu catalogues aujourd'hui. La France que tu fustiges aujourd'hui. Moi, je dis, on peut mener un combat contre l'oligarchie, comme vous l'appelez chez vous là-bas. Mais la meilleure façon de lutter contre l'oligarchie occidentale, c'est la façon du président, c'est la, la politique rationnelle du président Ouattara. Le président Ouattara a compris que les discours creux, les discours guerriers, les discours populistes, là, ça ne peut pas nous amener quelque part. La Chine n'a pas tenu de discours guerriers, de discours creux pour être aujourd'hui la Chine. Donc le président Ouattara, il a compris que seul le travail pourra faire en sorte que demain, ces gens-là vont nous parler d'égal à égal. Et il a commencé à changer son, son pays, la Côte d'Ivoire. Tu comprends, frère Mais ces Français dont tu parles, voilà ce qu'ils ont fait pour toi hier dans ton pays. On suit cette vidéo-là rapidement. Vous suivez. Après, là, je t'expliquer pourquoi la France est arrivée là-bas pour te sauver. Pour vous sauver. Pourquoi le Mali existe Le Mali existe à cause de cette vidéo-là. Le Mali existe aujourd'hui à cause de ceux-là. Voilà. Nous suivons la vidéo. Voilà les parachutistes qui sont en lagués sur le territoire malien. Tu vois, vrai Donc, le Mali, le Mali existe à cause de cette opération-là. Voilà. Le Mali existe à cause de cette opération. Les soldats français sont morts pour vous. Tu comprends Dans la vie, là, même si on n'aime pas quelqu'un, même si tu estimes que la politique de ce dernier là chez toi n'est pas une politique euh, vraiment qui, qui est plaisante à, à tes yeux, il y a une manière de se comporter. Parce que c'est grâce à cette France-là que toi tu existes aujourd'hui. Mais qui a permis à ce que cette France-là arrive chez toi Il faut suivre la seconde vidéo. Voilà. Et après, maintenant, il y a te donner des conseils. Suis la seconde vidéo. Le président du Mali, Ibrahim Boubaka Keïta, vient d'effectuer une visite de moins de 24 heures en Côte d'Ivoire. Il est arrivé ce matin à Abidjan, une visite pour exprimer sa reconnaissance. La 
excusez-moi, c'est de la publicité. Voilà, suivant. Sens à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, président de la CDAO, pour avoir favorisé le retour de la stabilité au Mali. On fait le point avec Viviane Aimé. Pour avoir stabilisé, pour avoir stabilisé. Ce soir, après l'interview TV5 Monde réalisée par euh... correspondant au Mali, Kaoru Magasa et Aruna Sissoko. Un instant, s'il vous plaît. Le nouveau président bon, du Mali, Ibrahim Boubaka Keïta, vient d'effectuer une visite de moins de 24 heures en Côte d'Ivoire. Il est arrivé ce matin à Abidjan, une visite pour exprimer sa reconnaissance à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, président de la CDAO, pour avoir favorisé le retour de la stabilité au Mali. On fait le point avec Viviane Aimé. Avant sa prestation de serment le mercredi 4 septembre qui va marquer son entrée dans sa nouvelle fonction de chef de l'état malien, le président nouvellement élu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait le déplacement ce vendredi à Abidjan pour exprimer sa reconnaissance et celle du peuple malien au chef de l'état ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui n'a eu de cesse en sa qualité de président d'exercice de la CDAO. De multiplier les actions depuis le déclenchement de la crise au Mali pour que ce pays recouvre la totalité de son territoire et se dote à nouveau d'institutions politiques crédibles. Recevant avec une grande fraternité le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il connaît bien car il avait été ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire à l'époque où lui-même était Premier ministre, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, lui a dit sa joie et sa fierté pour la qualité des élections et le choix incontestable opéré par le peuple malien. C'est un ami que nous recevons aujourd'hui. Je voudrais lui dire combien... Nous sommes fiers de la manière dont ces élections se sont déroulées au Mali, avec un taux de participation jamais égalé dans la paix. Et aussi, Monsieur le Président, vous féliciter pour le score impressionnant qui a été le vôtre au premier comme au second tour. Je voudrais dire à Monsieur le Président que nous connaissons son expérience, son intégrité, et nous savons qu'avec lui, les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali vont se renforcer davantage. Monsieur le Président, donc, je vous souhaite la bienvenue et surtout, excellente chance là, écoutez, dans l'accomplissement de vos écoutez, nouvelles Ibeka. fonctions, de votre nouvelle charge. Merci, chère Aimé. Voilà. S'exprimant à son tour, le chef de l'État malien, le président Ibrahim Boubacar Keïta, a longuement remercié le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, en son nom personnel et au nom du peuple malien. Un travail ardu, acharné, quotidien, a été fait pour que nous soyons aujourd'hui à ce stade. Grâce à vous, nous sommes aujourd'hui en capacité de gérer un, de nouveau l'État malien. Nous fûmes si proches d'en être définitivement et peut-être pour un temps très long écarté, car notre identité nationale a failli être profondément mise en cause. Nul était votre sagacité. Votre promptitude en tant que président de la communauté régionale à mettre en œuvre ce qui a été fait pour que la communauté internationale, au-delà de la nôtre, se soucie de nous, prenne conscience de la gravité de la situation du Mali et décide pour la première fois dans l'histoire contemporaine de venir unanimement au chevet d'un pays. De cela, M. le Président, et de tout le reste, nous ne pouvons pas ne pas vous être reconnaissants. Pourquoi nous ayons souhaité que notre première sortie fût pour la Côte d'Ivoire Les agendas ont fait que cela a été légèrement différent. Merci, IBK, et que Dieu t'accueille dans son paradis. Vraiment, repose en paix. Goïta, j'ai tenu à te présenter cette vidéo-là. Pour que tu comprennes où le Mali est quitté. Si la France est intervenue dans ton pays là, ça a un nom, Alassane Ouattara. Ce n'est pas deux noms, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Alassane Ouattara là, 
qui a permis à ce que la vidéo que je t'ai montrée avant de présenter la vidéo de IBK là, c'est grâce à Ouattara que cette vidéo là a eu lieu. Cette opération française au Mali là, c'est grâce à la Sa Ouattara. Sinon, vous étiez sur le point d'être dépossédé du Mali. IBK il a dit. Si ce n'était pas Ouattara là, vous auriez perdu votre identité nationale. Et regarde comment tu te comportes. Regarde comment tu parles à l'homme. Mais vous avez la ligne, la ligne, en tout cas, ce que vous avez fait à l'ONU, c'était la ligne à ne pas franchir. C'est que ton ministre, ou bien c'est pas, il s'appelle ministre après lui, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Maintenant, tu donnes les conseils. Si ça, ce qui se passe actuellement, c'est déjà vu. Nous, on a déjà eu l'expérience, on, on a déjà vécu ça. Mais c'est une autre forme. Ne prends pas le silence du président Ouattara comme une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Tu ne connais pas Ouattara. Et tu es très loin de le connaître. Et je sais que tes, tes nuits, tu passes en tout cas des nuits agitées. Je suis sûr que tu passes des nuits agitées. Mais il est encore temps de te ressaisir. Parce que tu ne peux pas faire la guerre à tout le monde entier. Tu ne peux pas être seul contre tous. Même aller en Chine ne t'aidera pas. Aller en Russie ne t'aidera pas. On a vu ici avec Babo Laurent. On nous a fait croire que la Russie allait venir combattre. La Chine allait venir combattre. Les Chinois ne peuvent jamais venir engager une guerre pour un pays. Non, les Chinois là, ils sont dans des pays pour leurs propres intérêts. On t'aurait compris on t'aurait soutenu si tu avais été élu pour devenir président du Mali. On t'aurait soutenu si tu nous disais que tu voulais mener un combat contre l'impérialisme. Mais le combat contre l'impérialisme que tu veux mener là, tu ne peux pas enlever d'après toi la France et envoyer la Russie. Parce que quand la Russie vient chez toi, c'est une autre forme d'impérialisme que tu envoies chez toi. La Russie aujourd'hui instrumentalise le Mali pour régler ses comptes avec l'Occident. Parce que la Russie est fragile aujourd'hui. La Russie est épuisée économiquement diplomatiquement, sur tous les plans. Donc, la Russie, aujourd'hui, veut créer un partenariat avec l'Afrique. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle se souvient que il faut qu'il y ait un sommet Russie-Afrique L'Afrique la, la, existe depuis, depuis belle lurette, mais elle n'avait que faire de l'Afrique parce qu'en ce moment-là, l'Europe était alimentée par les gaz russes, le pétrole russe, etc. Donc, la Russie se portait bien. Mais maintenant qu'elle est en difficulté, elle a recours à l'Afrique. Il ne faudrait pas que toi, tu sois un instrument de Vladimir Poutine pour qu'il règle ses comptes. Voilà ce qu'on est en train de te faire comprendre. Donc, la Russie n'est pas au Mali cadeau. La Russie est venue au Mali aussi pour s'enrichir. Et c'est quel État qui est en amitié avec un État Les États n'ont pas d'amis. Les États ont des intérêts. Même la Côte d'Ivoire n'a pas d'amis. La Côte d'Ivoire a des intérêts. C'est comme ça, frère. Alors, je vais te présenter des vidéos. Tu sais, en 2010, il y a eu une crise post-électorale chez nous en Côte d'Ivoire. Et un monsieur, tu le connais, parce qu'il te soutient aujourd'hui, il s'appelle Laurent Gbagbo. Le président Ouattara était dans l'opposition. Il était dans l'opposition. Ils sont allés aux élections. Le président Gbagbo dit que la Côte d'Ivoire lui appartient. Il ne va pas céder le fauteuil à Alassane Ouattara. Tu vois que l'ONU vient de reconnaître L'ONU a dit que nos soldats ne sont pas des mercenaires. Ceux qui s'agitaient hier, ces pros seront qui s'agitaient hier sur RFI, que voici ce qu'un RFI a dit, c'est des mercenaires-là. Ils sont où aujourd'hui Pour apporter le démenti de l'ONU. Parce que l'ONU est sorti pour clarifier les choses. Donc quand l'ONU clarifie les choses, Goïta, il faut te dire qu'on vient d'appuyer sur le bouton rouge. Il faut faire très très attention. L'ONU ne peut pas se lever, faire une telle déclaration sans l'aval des États-Unis, sans l'aval de l'Union Européenne. C'est ceux-là qui font de l'ONU. Et puis dans l'ONU, là, il y a la Russie dedans. Tu comprends un peu Ça veut dire que si demain, ils doivent avoir représailles contre toi, ils ne pourront pas t'aider, ils vont te regarder comme ça. Et c'est pour ne pas justement que tu meurs. Voilà pourquoi moi, il fait une vidéo pour venir t'interpeller ici. Pour que tu prennes conscience aussi rapidement. Parce que tu es un frère africain, au-delà de tout ça, même si tu es un rebelle. Tu comprends Alors, toi seul, tu es en guerre contre tous les États africains. La CDAO te parle. Tu ne veux pas écouter. 
Tu défies la Côte d'Ivoire, tu défies la France, tu défies l'ONU, tu défies tout le monde. Tu insultes tout le monde. Tu penses que tu peux t'en sortir Tu penses que tu peux être victorieux dans cette guerre que tu as engagée Le Mali est un pays faible et tu es un homme très faible. Et il n'y aura personne qui aura une compassion pour quelqu'un qui est venu au pouvoir par les armes. Ça, il faut que tu le comprennes. Qui aura une compassion pour quelqu'un qui est venu au pouvoir par les armes Tu es un rebelle. Donc ta mort là, ça va passer sous silence. Et puis le, le monde va continuer d'avancer. Et ça ne pas justement que tu meurs. Que moi je sois ici pour t'interpeller. Parce que où est en train de partir là, frère Ce n'est pas Wata qui avait t'enlever. C'est eux qui ont venu t'enlever. C'est la CDAO. Et puis eux là, c'est eux qui ont venu t'enlever. C'est même pas Wata qui a enlevé. Actuellement, ils sont en train de recourir à la voie diplomatique. Comme ils l'ont fait pour Bagou. Et je vais te présenter maintenant les vidéos. Suis ces vidéos là. Je vais te présenter la première vidéo. C'est celle de ton nouveau partenaire. Suis cette vidéo-là rapidement. Monsieur Gbagbo est insensible aux sanctions. Aux pressions internationales, il nous contraint à envisager l'option militaire. Voilà. Ça, c'était Guillaume Soro sur France 24. Pour demander à la communauté internationale, pour demander à l'ONU de faire pression sur Gbagbo Lora, y compris par la voie des armes pour l'enlever au pouvoir. Mais en ce moment-là, le président Ouattara, il ne parlait pas. Il n'était pas agité, il ne parlait pas. Je vais te présenter encore une autre vidéo. J'espère que ça t'a amené à comprendre beaucoup de choses. Voilà. Alors, chers frères, la seconde vidéo, la voici. La fin de l'attente en Côte d'Ivoire, écoutez. Ouattara à la salle. 2 millions. 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. Voilà, vous l'avez entendu, 54,1% pour Alassane Ouattara contre 45,9% pour le président sortant, Laurent Gbagbo. François-Xavier Ménage, bonsoir. Voilà, donc ici, le président Ouattara a été déclaré élu par le, le conseil euh, comment on appelle ça La commission électorale indépendante. Et donc, qu'est-ce qui va suivre après ça Il va te présenter celle-ci et tu verras. Suis. J'en appelle à tous les Ivoiriens qu'ils aient porté leur suffrage ou non sur ma personne. Que c'est tous ensemble que nous devons relever les défis qui nous attendent. Je rappelle à mon frère Laurent Babo, notre engagement commun à respecter les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. Voilà. Il appelle son frère Babo à reconnaître la victoire, sa victoire, et de respecter l'engagement que les deux ont eu à prendre. Lequel engagement disait que celui qui a gagné, là, il faut qu'on se soumette à la décision de la CEI. Mais, qu'est-ce que Gbagbo Laurent a fait Gbagbo Laurent n'a pas voulu attendre raison. Comme toi, tu ne veux pas attendre raison. Tu comprends ou pas La MINUSMA qui est dans ton pays, qui contribue aujourd'hui à beaucoup de poussants, même j'ai dit à 100% à la stabilité du Mali, mais c'est qu'ils sont, en, qu sont sur le front. Sans la MINUSMA, mais la Zawad là, va prendre tout le Mali. Parce que le Mali aujourd'hui, c'est Bamako. Cette MINUSMA là, son secrétaire général te dit, les soldats ivoiriens, là, il faut les libérer. Goïta, il faut les libérer. Libère-les et continue de faire ta guerre si tu veux. Même toi-même, il faut te renverser toi-même. C'est toi qui vois. Mais libère-les. Parce que où on est en train de partir, ça ne sera pas bon pour toi. Et ce n'est pas bon pour toi. Alors, on va te planter les exemples ici. Le président Ouattara a fait sa déclaration. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui va se passer Laurent Gbagbo a été sourd. Il dit il ne veut pas. Le président Ouattara n'a pas gagné. Et que lui, Gbagbo Laurent, il reste au pouvoir. Alors, sur cette vidéo-là. 
fait depuis trois semaines hein, qu'il y a des pressions très intenses sur Laurent Gbagbo pour le convaincre de céder le pouvoir. Et cette fois, on est monté encore d'un cran dans les pressions sur, sur Laurent Gbagbo, puisque la CDAO, c'était vendredi lors d'un sommet à Abuja, a menacé d'utiliser la force si Laurent Gbagbo n'acceptait pas de céder le pouvoir. Alors cette fois, ce sont trois chefs d'État en exercice qui sont envoyés ici à Abidjan, Boni Haï du Bénin, Ernest Coroma de Sierra Leone et Pedro Pires du Cap Vert. Alors ces trois chefs d'État n'ont pas été choisis au hasard, ils ont été choisis parce qu'ils ont de bonnes relations avec Laurent Gbagbo et donc la CDAO espère pouvoir faire pression avec ces chefs d'État qui s'entendent très bien avec Laurent Gbagbo. Alors il est clair qu'il n'y a pas de négociation possible à la mission de ces chefs d'État et sans ambiguïté, elles doivent demander à Laurent Gbagbo de céder le pouvoir et bien sinon il y aura une intervention armée. Alors c'est sur la contrepartie et qu'il pourrait y avoir quelques marges de manœuvre, quelques euh, discussions. Euh, alors de son côté, Laurent Gbagbo a déjà fait savoir qu'il était hors de question pour lui de démissionner, euh, qu'il est le président réellement... Et voilà, qu'il était hors de question pour lui de démissionner. Comme toi aujourd'hui, tu dis qu'il est hors de question de libérer les 46 soldats. Et ceux qui sont en train de te dire de les libérer là, c'est le même chef d'état de la CDAO là, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu comprends non Voilà pourquoi il te dit... C'est le même cas de figure, mais seulement sur d'autres formes. C'est le même cas de figure, mais c'est les formes qui diffèrent. Tu comprends On va avancer. On va avancer, frère. Alors, seconde vidéo, suis cette vidéo. L'Union africaine tente de convaincre Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Après une première mission infructueuse il y a une semaine, le premier ministre kenyan, Raila Odinga, est revenu en Côte d'Ivoire. Au total, ils sont quatre émissaires sur place, mandatés par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO. L'organisation régionale a offert à Laurent Gbagbo l'immunité judiciaire s'il se retire. Selon une source de la CDAO, il pourrait accepter de s'en aller mais exigerait des garanties afin de ne pas être poursuivi pour violation des droits de l'homme, par exemple. Quant à Alassane Ouattara, il est toujours retranché dans cet hôtel, protégé par 800 casques bleus. C'est lui qui a été reconnu président légitime par la communauté internationale lors de la présidentielle du 28 novembre. Depuis, le pays est sous haute tension. Plus de 170 Ivoiriens ont été tués. Et dans ce contexte de violence, la CDAO assure qu'elle prépare une intervention militaire pour chasser Laurent Gbagbo s'il n'obtempère pas. Voilà. Tu sais, à 100 fois que tu entends CDAO, 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 frère, il faut faire beaucoup attention. Ça m'a été dit. Et puis, le président Ouattara, au-delà même de la fonction de président, ça leur a mis de longues dates. C'est les gens qui se connaissent. Toi, tu viens d'arriver. Toi, tu es un militaire, tu viens d'arriver. Et tu es arrivé par les armes. C'est-à-dire que dans les calculs même là, ils ne savaient même pas qu'il y avait un Goïta qui existait, qui devait devenir président un jour au Mali. Et ils ne savaient pas ça. Donc, c'est les amis d'abord. Tu comprends ou pas C'est des amis d'abord, avant d'être chef d'État. Donc, quand tu entends CDAO, CDAO te parler là, il faut faire très, très attention, Betty. Fais très attention. On va avancer. Voilà. Je te, je te donner comment, en tout cas, l'aboutissement de toutes ces négociations. Toi-même, tu vas voir tes propres yeux. Et puis, si tu veux t'entêter, bon, ça, c'est toi qui vois. Mais au moins, je t'aurais parlé. Alors, chers amis, on va poursuivre à donner des conseils à, au rebelle Goïta. Suis cette vidéo. Hier soir, le secrétaire général des Nations Unies a demandé à la France de faire intervenir Licorne en appui de l'ONU-6. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes aujourd'hui, je l'espère, à deux doigts de convaincre M. Bagbo de quitter le pouvoir et de laisser Alassane Ouattara l'exercer comme le droit international. Et le résultat des élections le veulent. Voilà. Donc, tu vois, ça c'est la communauté internationale. Et cette même communauté internationale aujourd'hui te dit, les 46, les 46 soldats ivoiriens là, il faut les libérer. C'est quoi ça te donne hein? C'est quelqu'un qui t'aime là. C'est lui qui te parle. Parce que ceux qui sont autour de toi, c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de voler l'un du pays. Tu comprends un Voilà, ils ont eu un pouvoir qui les a surpris. Donc ils ne veulent pas te dire la vérité. Mais moi je te dis la vérité. Quand la communauté internationale, quand la CDAO, quand il commence à dire ton nom comme ça là, frère, il faut faire très attention. Tu n'es rien. Dans, dans le système là, tu n'es rien du tout. Toi même pour t'asphyxier économiquement, c'est. Mais si Poutine même l'a asphyxié, c'est pas qu'on pas asphyxié. C'est quoi le Mali 
Le Mali n'est rien. Alors, ça, c'est la, c'était la, c'était la, la vidéo suivante. On va aller suivre une autre vidéo encore. Voilà. Jusqu'à l'aboutissement de ces négociations-là. Suivant la vidéo. D'abord sur la forme, il s'est arrêté pendant quelques minutes dans le jardin de cet hôtel, vous savez l'endroit bunkerisé dans lequel il est maintenant depuis une semaine. Il s'est arrêté devant les photographes et les caméras pour montrer que c'était lui le président avec son costume et son téléphone portable. Il a voulu rappeler qu'il tenait ici les manettes de ce qui pourrait être la République bis de l'hôtel du Golfe. Et puis sur le fond, il a rappelé deux choses. Il a d'abord dit à nouveau qu'il remerciait la communauté internationale pour son soutien. Et puis surtout, il s'est adressé à son concurrent direct, Laurent Gbagbo. Je souhaite que la raison finisse par prévaloir et que M. Laurent Gbagbo accepte de se plier à la volonté du peuple ivoirien. J'appelle tous mes compatriotes au calme et à la sérénité. Pour ma part, même dans ces circonstances difficiles, qui ternissent l'image de notre pays, je reste fermement et résolument au service de la paix et de la cohésion nationale. Voilà. Tu vois que même ici, il parlait de paix. Parce qu'il estimait encore qu'il pouvait avoir une solution, une issue pacifique de sortir de cette crise-là. Comme il espère encore que pour toi, qui est un jeune, parce que tu n'es même pas âgé que son premier fils. Il espère encore que jeune que tu es, qui n'a aucune expérience du monde politique, tu puisses te rattraper le plus rapidement possible et comprendre que la voie que tu as, que tu as, que tu as, que tu as engagée là, cette voie là, elle est suicidaire. Tu comprends un peu? Bon. Ne prends pas son silence. Je te le dis, frère. Ne prends pas son silence comme une faiblesse. Parce que toi-même, tu sais, dans ton âme et conscience, que non seulement tu n'as pas la, la capacité, tu n'as pas les atouts nécessaires, même d'inquiéter la Côte d'Ivoire militairement, tu le sais. Tu le sais au fond de toi. Tu comprends On va avancer, on va aller voir la, la vidéo suivante. Chers camarades, on suit la vidéo suivante pour Goïta. Suivez. Et là, les négociations continuent à faire. Et le ado est toujours resté calme. Il observait. Il attendait la fin hein, pour voir ce que ce qu'ils il allaient donner comme conclusion. Tout ce que tu vois autour de Babo, c'est les gens qui sont venus le voir pour essayer de le convaincre. Pour essayer de le convaincre pour qu'il renonce au pouvoir. Et que le président Ouattara exerce pleinement son, 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 son droit de, de gouverner la Côte d'Ivoire comme la victoire, en tout cas, comme sa victoire le lui concède. Tu comprends ce que je veux te dire Alors, on va suivre encore la seconde vidéo pour t'amener à comprendre. Toujours dans ce même élan des négociations pour faire comprendre à Laurent Gbagbo. Alors, suivant encore. C'est sans doute l'opération de la dernière chance en Côte d'Ivoire. Trois présidents envoyés par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest doivent rencontrer Laurent Gbagbo ce mardi pour tenter de le convaincre de quitter le pouvoir. Une ultime tentative diplomatique menée par le Béninois Boni Yayi, le Sierra Leonais Ernest Coroma et le Cap-Verdien Pedro Pires. Car en cas de refus, la CDAO pourrait recourir à la force. Des troupes seraient déjà prêtes à intervenir militairement. Alassane Ouattara a lui reçu la visite du responsable des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il a souhaité rappeler la neutralité des 9000 hommes déployés en Côte d'Ivoire. Euh, nous ne sommes en guerre contre personne et que en matière de protection des civils, qui est quelque chose de très compliqué et de très important en même temps, très essentiel, nous, nous le faisons de façon la plus impartiale possible. Nous avons à protéger les civils, quels qu'ils soient, quelle que soit leur affiliation politique, leur ethnie. C'est un, un mandat impartial qui nous est donné. 
Des centaines de personnes se sont rassemblées pour prier pour la paix dans le quartier d'affaires d'Abidjan, dans la crainte de nouveaux affrontements entre les deux camps. Voilà. Et donc, tu as vu, on dit, c'est sans doute l'un des derniers voilà, messages pour amener le président Laurent Gbagbo à comprendre qu'il était temps de laisser les pouvoirs. Et il y a eu trois chefs d'État qui ont fait partie de cette délégation-là, qui sont venus parler à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo s'est obstiné, Laurent Gbagbo a refusé tout compromis, il dit que lui, il est élu et que c'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. Donc, les négociations vont se poursuivre encore. Alors, chers camarades, on s'en va, on continue. Suis cette vidéo-là. Les commissaires de la CDAO sont donc de retour à Abidjan pour une négociation présentée comme celle de la dernière chance. L'objectif n'a pas changé. Il demande toujours à Laurent Gbagbo de laisser la place à son grand rival Alassane Ouattara. Mais le problème, c'est que Laurent Gbagbo a déjà prévenu. Il refuse de céder aux pressions internationales. Laurent Gbagbo qui dénonce même un coup d'État qui serait mené, selon lui, sous la bannière de la communauté internationale. Ces deux avocats, Roland Dumas et Jacques Vergès, proposent simplement de recompter les votes. Tu vois, au fait, quand on suit un peu le, le parcours de Gbagbo, quand on regarde un peu le film de Gbagbo, pendant, pendant son comportement, pendant la crise post-électorale, on se rend compte que Goïta a trop regardé le film de Gbagbo. Tu as trop regardé le film de Gbagbo, voilà pourquoi tu répètes les mêmes erreurs. Tu comprends un peu Aujourd'hui, c'est toi qui dis à l'ONU que la France arme des terroristes. C'est la France qui t'a aidé. C'est la France pour qui ton pays existe aujourd'hui, là. Elle arme des terroristes. Mais si elle pouvait armer des terroristes, frère, au moment où elle est venue au Mali, elle allait laisser même le chemin aux terroristes de prendre Bamako en même temps. On est d'accord Parce que elle même là, elle, elle est le père des terroristes. Donc si elle vient, mais c'est normal, terroristes, prenez Bamako. Mais pourquoi aller tuer les terroristes Pourquoi aller les stopper dans l'air là Alors qu'ils étaient à quelques kilomètres de Bamako. Et donc tu vas les accuser publiquement. Toi qui n'as aucun droit de veto à l'ONU. Toi qui n'es rien à l'ONU. Toi qui ne représente rien dans la diplomatie internationale. Non, on constate que tu as trop regardé le film de Babou. Mais poursuivons la vidéo, chef frère. Poursuivons. Base des éléments fournis par le Conseil constitutionnel, un conseil qui, selon les opposants de Laurent Gbagbo, serait aux ordres du palais. La CDAO a déjà rejeté cette option la semaine dernière et elle menace désormais d'une intervention militaire. Une intervention qui est réclamée par les partisans d'Alassane Ouattara. Son Premier ministre Guillaume Soro explique « On n'a jamais vu un dictateur s'en aller pacifiquement, il faut le chasser ». On voit mal dans ces conditions en quoi la négociation lancée par les émissaires de la CDAO pourrait se sortir la Côte d'Ivoire de la crise dans laquelle elle se trouve depuis maintenant près d'un mois. Voilà. Donc, en clair, ça fait combien de jours, ça fait combien de temps, il paraît, il paraît même que il y a une délégation de la CDAO qui est arrivée au Mali hier pour te rencontrer, toi Goïta, sur l'affaire des 46 soldats ivoiriens, et tu dis que ton calendrier est trop chargé, et que ça ne te permet pas de les rencontrer. Les gens qui sont arrivés sur le territoire malien, pour te voir, pour discuter. Et tu as refusé de les recevoir sous prétexte que toi, ton calendrier ne te permet pas de les recevoir. Tu vois un peu Ok. Alors, on va aller parce que on est, on est déjà presque à la fin. On va suivre cette vidéo-là. Suivez ses camarades. Elle est présentée comme la dernière chance de la Côte d'Ivoire d'éviter une guerre civile. Les trois émissaires de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ont entamé leur médiation à la mi-journée à Abidjan. Les présidents béninois Boni Yayi, Capverdien Pedro Pires et Sierra Leone Ernest Coroma ont été reçus au palais présidentiel par Laurent Gbagbo. Voilà. Et je pense que... Je pense qu'elle a planté cette vidéo-là. Je pense. À l'instant. Voilà. Je pense qu'elle a planté cette vidéo. On suit la, la suivante. Excusez. Laurent Gbagbo doit accepter le verdict des urnes reconnues par l'ONU et l'Union africaine et laisser pacifiquement à Alassane Ouattara la présidence de la Côte d'Ivoire. Les atteintes à la liberté... De... Voilà. Laurent Gbagbo doit accepter hein, le verdict des urnes. Voilà. Comme l'a dit l'ONU et la communauté internationale et l'Union africaine. Alors, l'Union africaine aujourd'hui, est-ce que l'Union africaine tient un discours qui est contraire au discours de l'ONU Non. Est-ce que la CDAO tient un discours contre le Mali 
qui est contraire au discours de l'ONU. Non, Assimi Goïda. Tous tiennent le même discours. Tous regardent dans la même direction et ont le même objectif. Leur objectif commun, là, c'est de libérer les 46 soldats maliens. Si c'est vrai, tu as trop d'ennemis. Il ne faut pas profiter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner un alibi aux gens pour te faire du mal. Ne donne pas d'alibi aux gens pour te faire du mal. Tu as trop d'ennemis. Libère cela simplement. Comme ça, là, celui qui vient te frapper demain, là, on saura qu'il n'y a plus d'alibi. Il fallait que tu les as libérés. On est d'accord Donc, libère les simplement. Sinon, ça va te surprendre. Et ça sera trop tard. Parce que tu seras enseveli et enterré comme un malpropre. Tu comprends ou pas On a vu pire que ça. On a vu les Samuel Doé. Il n'y a pas un rebelle qui a, eu tout, qui a eu une fin plaisante. Jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Tu es un rebelle et avant toi, les rébellions ont eu lieu au Mali. Tu connais l'histoire du Mali depuis l'indépendance vous êtes parti de coup d'état en coup d'état. Je crois que maintenant, vous êtes à plus de 50 coups d'état au Mali. Donc, que ce soit la question des 46 soldats et de l'ONU contre toi, ou de la CDAO contre toi, même si on te laisse aujourd'hui, toi ou ta un Malien finira par te renverser. Tu en es conscient. Tu en es conscient. Mais j'aimerais te dire, frère, ce qui est en train de se passer, où tu vois les blancs, tu vois tes frères africains parler contre toi, là. Il faut te les saisir. Les 46 soldats ivoiriens, si tu les libères, ça va t'enlever quoi Dis-moi. Ça va t'enlever quoi Si le Mali vit aujourd'hui, c'est à cause de la Côte d'Ivoire, tu le sais très bien. C'est grâce à la Côte d'Ivoire que vous vivez. Il y a un pays en Afrique, du Maghreb. Ce pays-là s'appelle le Maroc. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent au Maroc. Et tu sais, tu sais quoi au Maroc Le Maroc est interdit à tout citoyen étranger d'expédier de l'argent en dehors de, 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 de leur territoire. C'est-à-dire qu'un citoyen ivoirien qui vit au Maroc ne peut pas envoyer l'argent en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas envoyer l'argent au Gabon. Leur argent reste au Maroc, ça ne sort pas de leur pays. Si Adon veut appliquer ça en Côte d'Ivoire pour dire qu'aucun Malien n'expédie de l'argent au Mali, même les opérations bancaires là, en interrompant ça là, tu vois, vous allez faire comment Il y a trop de moyens pour t'asphyxier, frère. Même si on veut procéder simplement par l'expulsion de tes frères, c'est-à-dire que chaque matin que Dieu fait, il y a au moins 50 cas en direction de, de, de comment on appelle ça, de, de Bamako, en direction de Wangolo Dougou de Bamako, et on les fait rentrer dans ton pays, 50 cas par jour, c'est un mètre toilette et renversé. Les Mali en Côte d'Ivoire, là, si on les, on les rapatrie, on les expulse comme ça, c'est un mètre toilette et renversé. Le président te regarde, il ne parle pas, parce que il veut épuiser toutes les voies diplomatiques. C'est ça, Ado, au fait. Voilà pourquoi il fait cette vidéo-là pour te parler. Il veut épuiser toutes les voies diplomatiques. Quand un piton tue quelqu'un dans la forêt, vous savez ce que le piton il fait Il ne l'avale pas d'abord. Il ne l'avale pas. Il va au moins 6, 50 km carrés. Le temps de sionner, s'il n'y a pas de fourmis, voilà, dans les alentours. S'il voit qu'il y a des fourmis, il y a un tas de fourmis mania, là, sa cible, là, il laisse, même si la cible est déjà morte, il la laisse et puis il continue. Parce que après avoir avalé sa cible, il peut dormir pendant deux mois, trois mois. Et donc, s'il dort pendant deux mois, trois mois, les magnans là, c'est eux qui vont venir le consumer. C'est eux qui viendront le tuer. Donc, voilà un peu. Faut te méfier des gens qui ne parlent pas. Faut beaucoup te méfier. Ado, il te regarde parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train hein, de, 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 comment on appelle ça, de recourir à la voie diplomatique. Mais dès l'instant qu'on dira qu'il n'y a plus de négociations, frère, et tu ne diras pas que Johnny Patrick, on ne t'a pas parlé. Parce que j'ai fait ma part. Ok, on va suivre la prochaine vidéo. Chers camarades, suivez la prochaine vidéo. Suivez. Par son intransigeance, M. Laurent Babo risque d'exposer notre pays à de nouvelles violences. Je voudrais une dernière fois lui demander de se plier au choix des Ivoiriens en cédant le pouvoir immédiatement. Voilà. Je voudrais lui demander une dernière fois de, 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 de se plier au verdict des unes en cédant le pouvoir pacifiquement et immédiatement. 
Quand le président Ouattara te parle là, il dit quoi Libérer nos soldats sans délai, non Mais il sait qu'il n'est pas au Mali, il ne peut pas t'empêcher, il ne peut pas te forcer à le libérer sur les champs, mais il t'a dit tout sans délai, non Est-ce qu'il t'a posé la question de savoir pourquoi il met sans délai derrière Le mot en laissant sans diplomatie, il peut dire. Est-ce qu'il te pose la question de savoir pourquoi il met tout sous sans délai Même l'ONU même a utilisé le même thème, sans délai. Il faut faire très attention, Goïta. On poursuit. Ceux qui me disent, je suis à combien de temps là Merci beaucoup, mais j'ai fini ma vidéo. Suivez cette vidéo là. Le premier ministre du Kenya, à l'époque, En dépit de très longues discussions lundi avec M. Laurent Gbagbo et le président élu Alassane Ouattara, qui ont duré tard dans la nuit, j'ai le regret d'annoncer que la percée nécessaire n'a pas eu lieu. L'un des objectifs principaux de ma mission était de convaincre M. Gbagbo d'accepter que la question de sa présidence figure à l'ordre du jour des discussions. De plus, il était impératif que le blocus de l'hôtel du Golfe soit levé. M. Bagbo m'a assuré que ce blocus serait levé hier à la mi-journée. Mais il n'a pas tenu sa promesse pour la deuxième fois en deux semaines. Malgré les revers d'hier, je garde espoir qu'une solution pacifique est à portée de main. Et je suis prêt à revenir si la situation le demande. Voilà. Tu vois, c'est les gens... C'est ça, au fait. Mais il ne faudrait pas que demain, on dise qu'ils n'ont pas raison. Quand ils ont enlevé Bagoula, tu as vu quelqu'un condamner un chef d'État de la CDAO Tu as vu quelqu'un venir dire que c'est quand vous faites là, vous poursuivez Non, 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 non. Parce que les gens ont vu qu'ils ont premièrement discuté. Sur plusieurs mois, ils ont discuté. Et c'est quand ils ont épuisé toute la discussion, c'est là maintenant ils ont fait recours à la force. Tu comprends ce que tu as dit, frère <rire> Toi, vraiment, je ne sais pas qui te conseille, mais il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas du tout. Suis cette vidéo-là, rapidement. Les qui, bien entendu, ne sont pas acceptables. Alors, si il vous faut êtes... que Laurent Babo quitte le pouvoir pour permettre à la Côte d'Ivoire de revenir à la normalité et pour les Ivoiriens de profiter du changement qu'ils qu ont voulu en me portant à la magistrature Alors, suprême. Monsieur Ouattara, ce, ce que vous dites, pratiquement tout le monde le dit, il faut que Laurent Gbagbo quitte oui. le pouvoir. Mais il ne part pas. Voilà. Il, il ne part pas. Tout ce qu'il dit, dit là, la CDAO a dit, l'Union africaine a dit, l'ONU a dit, la communauté internationale a dit, mais il dit, il ne va pas. On fait quoi Écoute encore. C'est combien de temps cette situation peut durer et est-ce qu'il faut avoir recours là, maintenant, tout de suite, à l'option militaire ou est-ce qu'on peut lui laisser du temps Et est-ce que lui a envie de gagner du temps Oui, mais tout, euh, tout à fait. Laurent Babo tente de gagner du temps et tout le monde le sait. C'est tout simplement pour euh, pouvoir recruter des mercenaires et des miliciens pour tuer les Ivoiriens. Euh, C'est tout simplement pour gagner du temps pour euh, exporter des valises d'argent dans certains pays amis. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas rester dans cette situation pour plus longtemps. Donc, donc, Moi, donc son la départ conclusion... Et je ne suis pas le seul à le faire. Je ne suis pas le seul à le faire. Les Ivoiriens, en votant à plus de 54% pour me porter à la magistrature suprême, l'ont dit clairement. Voilà. Et tous les Ivoiriens aujourd'hui, là, demandent la libération de leurs soldats. Ils n'ont pas le seul à les demander. Tu sais que, si ce n'est pas adoqué, ça ne tenait qu'à nous seulement, petit. Tu sais. Tu sais, et puis on sait. Quand nous en parlons, on dit oui, ils sont dans l'émotion. Mais tu sais, dans l'émotion, là, quand on est à Djemal, là, tout quoi tu vois est dans l'émotion, elle est là. Mais c'est parce que c'est lui l'Oriade. Tu as compris ce que tu as dit ou pas Voilà. Donc là, faut écouter et puis après, tu parler. Plus suivant. Mais donc, euh, donc 400, votre... 000 voix, 400 000 voix, 400 000 voix de plus euh, que j'ai obtenu. Le, Sur les 4 le... millions d'électeurs, je l'ai battu. Alors, le débat, le débat n'est plus là aujourd'hui, M. Oui. Ouattara. On peut d'ailleurs voilà, dire... Exactement. Le voilà. débat n'est pas là, mais c'est lui qui porte le débat sur ce chapitre. Alors, en demandant un comité d'évaluation, en demandant des choses qui sont dépassées, il n'est pas question de comité d'évaluation. Laurent Babo a perdu les élections. Ces élections ont été suivies par la, euh, tout le monde. 
Les Ivoiriens ont démontré leur volonté de changement. Il faut que Laurent Gbagbo accepte le verdict des urnes. Vous ne lui donnez même pas un ultimatum. Vous ne lui dites même pas il faut partir avant tel jour, telle heure, sinon c'est l'option militaire. Mais non, mais vous savez, je ne le fais pas parce que je suis un homme de paix. Euh, moi, je suis un enfant de Félix Oufeu-Boigny. Voilà. Et Oufeu-Boigny nous a dit, il a dit simplement, il est un homme de paix, il ne le fait pas. Voilà pourquoi depuis Terra, il ne parle pas. Tu comprends un peu Et Félix Oufeu-Boigny, dont il se réclame là, il dit, le dialogue est l'âme de fort. Il est très facile de faire la guerre, mais difficile de faire la paix. Tu comprends un peu C'est que le Mali, là, on peut détruire le Mali aujourd'hui. Mais la reconstruction du Mali, ça prend des années et des années. Mais pour détruire, là, c'est quoi Ça en une journée. Donc, le dialogue est l'âme de fort. Et il a toujours prôné, privilégié le dialogue quand il était à l'hôtel du Golfe. Pourtant, il était à tous ses droits. Mais il est resté calme. Comme il est calme aujourd'hui, puis il ne parle pas. Tu comprends ce que tu as dit Alors, on va arriver bientôt à la conclusion. Alors, Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait Le dernier panel des chefs d'État qui devait arriver en Côte d'Ivoire pour discuter maintenant avec lui, là. Il dit, lui, il n'est pas prêt. Il a envoyé un groupe, un, un, bon, un groupuscule des gens qui se réclament de la fessie. Voilà. Ils sont allés à l'aéroport pour empêcher au chef d'État, là, au Blaise Compaoré, d'atterrir sur le sol ivoirien, sur cette vidéo-là. Arrivé aussitôt reçu par le chef de l'État, le président Laurent Babo. Laurent Série est à la tâche libre pour nous proposer son reportage dans cette édition. Voilà, suivez. Ouais. Le Conseil révolutionnaire d'action concrète, CRAC, était ce lundi à l'aéroport Félix Fouette-Boigny. Ce Conseil voulait personnellement accueillir le panel des chefs d'État de l'Union africaine, tous les chefs d'État, sauf celui du Burkina Faso, dont l'absence a été saluée par le crack Jean-Charles Sibaï. Comme prévu, Serge Kofi et ses camarades du crack entendaient le conseil révolutionnaire d'action concrète. Ce sont rendus ce lundi matin à l'aéroport international Félix Oufouet-Douani pour accueillir tous les chefs d'État du panel de l'Union africaine. Tous, enfin sauf un, son excellence Blaise Compaoré, président de la République du Burkina Faso. L'un des cinq chefs d'État attendus. Et pour le nous signifier, ont été brandis la photo de feu le capitaine Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé de 1983 à 1987. Nous sommes aujourd'hui pour accueillir le panel des cinq chefs d'État. Voilà. Tu vois un peu. Et ça, c'est ça, c'est l'outil des babos, c'est la manipulation. Voilà. On parle d'élection, tu envoies la fessie aller d'à côté. Tu parles de Thomas Sankara et pourtant tu as pris l'agent Blaise qu'on parlait de, 2000, de 1987 à la mort de Thomas Sankara là, jusqu'en 2000. Blaise qu'on parlait te remettait 20 millions par mois. Et puis, la paix, ne peut pas aller assiéger un aéroport international sans l'aval des autorités. Ça, c'est un endroit qui est sensible. Mais s'ils sont arrivés là-bas, c'est parce que derrière, il y a, le, il y a, la, il y a comment on appelle ça, la caution du gouvernement. Voilà la réalité. Alors, chers camarades, voilà ce à quoi on a assisté. Et après, qu'est-ce qui s'est passé maintenant les gens vont vous dire ce qui s'est passé. Alors, suis, suivez cette vidéo-là. Les efforts à échoué. Suivez cette vidéo. C'est un Laurent Gbagbo tout sourire et visiblement confiant qui a raccompagné les émissaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest au gris du palais présidentiel d'Abidjan. La rencontre aura duré deux heures et demie. Le temps pour les présidents béninois, Sierra Leone et Cap Verdien d'expliquer de vive voix l'ultimatum de la CDAO. Si Laurent Gbagbo ne quitte pas le pouvoir de lui-même, l'organisation le renversera par la force. Les émissaires ont ensuite rencontré son rival, Alassane Ouattara, reconnu vainqueur de la présidentielle par une grande partie de la communauté internationale. Mais en dépit des pressions, le camp Gbagbo ne plie pas. Ses partisans ont encore attaqué un convoi de lonu si la force de l'ONU en Côte d'Ivoire, dont Laurent Gbagbo exige le départ. Un casque bleu a été blessé. Pour ajouter aux tensions, le gouvernement Gbagbo a prévenu qu'il romprait les liens diplomatiques avec tout pays qui reconnaîtrait des ambassadeurs nommés par Alassane Ouattara. Un message principalement adressé à la France, l'ancienne puissance coloniale. Voilà. Donc, tu vois un peu, c'est ton, ton histoire en fait. Ton histoire tout craché là. Il est à trop dans le film de Bagbo. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Le président Ouattara, quand ils ont fini de discuter tout, 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 
Je te présente ici. Voilà. Côte d'Ivoire. Les discussions sont terminées pour Alassane Ouattara. C'est ça, frère. Les discussions sont terminées. Il dit, discute plus, c'est fini. On t'a tout dit, on t'a tout donné, tu dis, tu veux pas. Les discussions sont terminées. Voilà. Maintenant, frère. Ils ont fini, non Je vais te montrer, Bagolo, là. Je te les montre rapidement, et puis après, j'ai poussé mon allocution. Voilà. Mais voici ici. Ils ont fini de discuter. Hein. Maintenant, voici la dernière option. Tu comprends, Goïta Celle-là, là, on est en train de partir. Donc, libère les 46 soldats ivoiriens tranquillement. Et puis, tu vas enlever à dos sur ta route. Le coup, il sait de quoi il te parle. Enlève le monsieur là sur ta route tranquillement, petit. Voilà, Babo. Voilà. Et pourtant, hier, yeah, qu'est-ce qu'on lui, qu qu lui a pas donné comme garantie On allait reconnaître ton statut d'ancien chef d'État. Tu allais avoir une humilité. Tes proches n'allaient pas être arrêtés. Ils ont tout donné à Babo Lola. Mais il a dit qu'il n'est pas d'accord. Alors, moi, j'ai fait ma part ce soir pour te dire, non seulement tu es venu au pouvoir par les armes, ce que nous condamnons, et je m'insurge, je continue de m'indigner sur le fait que ce rebelle Maïga ait pris la parole à l'ONU. Parce que l'ONU vient ici désacraliser les valeurs qu'elle dit défendre en donnant la parole à un rebelle. Et on aurait souhaité, ce qui aurait été plus judicieux, c'est que ce rebelle Maïga là vienne sur la tribune de l'ONU avec ses calaches en main et qu'il s'adresse à, à, à ses chefs d'État là. Donc on saura que, effectivement, dans tel effet de la promotion, on cautionne la rébellion, on cautionne le coup d'État. Alors, chers frères, moi, j'ai fini de parler. Libère les 46 soldats ivoiriens. Parce que quand les options, quand les voies militaires, comment on appelle ça, diplomatiques, seront épuisées, tu vas subir le même sort que Bagolora. C'est moi qui te le dis. Voilà, là, ces pays-là, tu n'es pas loin, mais tu as encore la chance parce que tu n'as pas commis de crimes, tu n'as pas tué des gens, etc. Mais nous savons que il y a des gens qui sont torturés aujourd'hui au Mali, dans des camps de concentration que tu as créés. Des Maliens que tu retiens en captivité, que tu es en train de torturer chaque jour, que tu accuses de complot contre l'État. Et pourtant, toi-même, tu as comploté contre l'État. Toi-même, tu as fait un coup d'État pour renverser l'État. Dans ton pays, il n'y a pas de constitution. Dans l'instant qu'on fait un coup d'État, qu'on renverse un pouvoir démocratiquement établi, il n'y a plus de loi qui existe, il n'y a plus de constitution. Donc tu es hors la loi. Tu comprends ce que je veux te dire Frère, libère-les et continue de gérer ton Mali comme bon te semble. Sinon, très bientôt, tu me diras des nouvelles. Portez-vous bien sur les camarades Johnny Pacheco Antonio. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.